నమస్కారం భారత్ టుడే ప్రేక్షకులకు భారత్ దివస్ సందర్భంగా ఒక ప్రత్యేక చర్చతో ఈరోజు నేను మీ ముందుకు వచ్చాను మార్చ్ ఇరవై మూడవ తేదీ ఈరోజుకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది దేశ స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో ముఖ్యంగా భరత మాత దాస్య శృంఖలాలని తెంచడం కోసం ముగ్గురు యువ కిశోరాలు ఆత్మార్పణం చేసిన రోజు ఇది ఉరి కొయ్యలను కూడా చాలా సింపుల్గా నిజంగా చెప్పాలంటే అంతటి ధైర్యము అంతటి సాహసం చేయగలిగిన ఆ యువ కిశోరాలు ఎవరో కాదు భగత్ సింగ్ రాజ్గురు సుఖ్దేవ్ ఆ ముగ్గురు కూడా ఈరోజే ఉరి తీయబడ్డారు ఎనభై ఏడు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఈ సంఘటన ఇప్పటికీ తలుచుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒళ్ళు గగురుపడిచే విధంగా భారతదేశం కోసం ఏమైనా చేయొచ్చు అనే విధంగా మనల్ని స్ఫూర్తివంతం చేస్తూ ముందుకు సాగేలా చేస్తుంది ఆ ముగ్గురి గురించి స్మరించుకుంటూ ఆ ముగ్గురి జీవిత విశేషాల నుంచి ఇప్పటి ఆధునిక సమాజానికి ఎటువంటి స్ఫూర్తిని అందించాలి ఇప్పుడున్న యువతరం ఏం నేర్చుకోవాలి ఏం ఆచరించాలి ఈ అంశాల గురించే ఈరోజు మనం డిస్కస్ ప్రస్తుతం ఈ చర్చలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ శ్రీ రాకా సుధాకర్ రావు గారు నమస్కారం సార్ అండ్ మనతో పాటు స్టూడియోలో కొంతమంది యంగ్స్టర్స్ కూడా ఉన్నారు వారికి భగత్ సింగ్ గురించి రాజ్గురు గురించి సుఖ్దేవ్ గురించి ఏం తెలుసు వాళ్ళు ఇప్పుడున్న ఈ యువతరానికి ప్రతినిధులుగా ముఖ్యంగా ఈ యువత ఏం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు ఏం ఆచరించాలనుకుంటున్నారు వారి నుంచే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ నిజంగా ఒక అమరుల్ని స్మరించుకుంటూ ఈరోజు ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది అది కూడా మీలాంటి యువతతో ఈ చర్చను నిర్వహించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఫస్ట్ అంతకంటే మీరు మీ దగ్గరికి వచ్చే ముందు ఒకసారి రాకా సుధాకర్ రావు గారు ఈ ముగ్గురు యువ కిషోరాలని ముఖ్యంగా ఆ టైంలో ఇరవై మూడేళ్ల వయసులో భగత్ సింగ్ గారు అసలు ఉరి కొయ్యను కూడా చాలా ఏ పెద్దగా దేశం కోసం ఏమైనా చేయొచ్చు అని ఆత్మార్పణం చేయడానికి కూడా సిద్ధపడిన సంఘటన తలుచుకుంటే చాలా ఒళ్ళు గోగురు పడుస్తూ ఉంటుంది ఆ ముగ్గురి గురించి మీరు మీ మాటల్లో ఏం చెప్తారు భగత్ సింగ్ రాజ్గురు సుఖదేవ్ మాత్రమే కాదు వేలాది మంది రకంగా బలిదానాలు చేస్తారు పంతొమ్మిది వందల ఆరులో ఖుదిరామ్ బోసు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో చనిపోయాడు యంగెస్ట్ అనంత లక్ష్మణ్ కన్హరి పునాలో ప్లేగ్ వ్యాధి వచ్చినప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రజలపైన అత్యాచారాలు చేస్తున్నప్పుడు ఆయన హత్య చేశాడు అంటే ఒక హింసాత్మక మార్గాన్ని ఎంచుకుని విప్లవ మార్గాన్ని ఎంచుకుని ముందుకు వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు వేల మంది ఉన్నారు భగత్ సింగ్ చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ సుఖదేవ్ బటుకేశ్వర్ దత్ చంద్ తర్వాత రాజ్గురు భగవతి శరణ్ అష్ఫాకుల్లా ఖాన్ వీళ్ళు భారతదేశానికి సంబంధించినంత వరకు విప్లవోద్యమం యొక్క పరిపక్వ దశకి ప్రతీకలు వీళ్ళ తరువాత క్రమేపి విప్లవోద్యమం తగ్గుతూ వచ్చింది కాంగ్రెస్ ఉద్యమం బలపడుతూ వచ్చింది వాళ్ళు ఏ మార్గం ఎంచుకున్నప్పటికీ వాళ్ళ దేశభక్తిని మనం శంకించలేము దాని నుంచి నేటి యువతరం ఏం పాఠాలు నేర్చుకోవాలి నేటి యువతరం దాని నుంచి ఎటువంటి ప్రేరణ పొందాలి దానిని ఈ తరానికి చెప్పేటువంటి అవసరం ఉంది చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది తెలుసుకోవలసిన అవసరం కూడా ఉంది యంగ్స్టర్స్ మీరు మీకు భగత్ సింగ్ గురించి రాజ్గురు గురించి సుఖ్దేవ్ గురించి ఏం తెలుసు మీకు తెలిసిన ఆ అంశాలు ఏంటి మనం భగత్ సింగ్ గారి గురించి చెప్పుకున్నట్టయితే ఆయన చాలా చిన్న వయసులోనే ఫ్రీడమ్ ఫైట్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు చాలా ముందుకు తీసుకెళ్లారు అదో ఉద్యమం లాగా చేశారు అయితే నాకున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే అప్పుడు భగత్ సింగ్ చనిపోయాకే ఆయన చేసిన ఉద్యమాల గురించి ఆయన చేసిన పోరాటం గురించి ప్రజలందరికీ తెలిసింది ఆయనను ఉరి తీశాకే కానీ ఇప్పుడు మనకు బార్డర్ దగ్గర రోజు వందల మంది సైనికులు చనిపోతున్నారు అది ఎందుకు జరుగుతుంది దానివల్ల యువత ఎందుకు ఇంకా చైతన్యం అవ్వట్లేదు అన్నది నా ప్రశ్న ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అడిగారు సార్ సరిహద్దుల్లో ఉండే సైనికులు వాళ్ళు వెళుతున్నప్పుడే మృత్యు వస్త్రాన్ని కప్పుకుని వెళ్తారు ఏ క్షణం తిరిగి వస్తామో తిరిగి రామో కూడా చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళందరూ కూడా నేటి తరం భగత్ సింగ్లు వాళ్ళందరూ కూడా నేటి తరం సుఖదేవులు ఒక సైనికుడు యుద్ధం చేయడానికి వెళుతున్నప్పుడు తన ఇంటి గురించి తన కుటుంబం గురించి తన పిల్ల పాపల గురించి ఆలోచించకుండా కేవలం దేశం గురించి ఆలోచిస్తాడు అవసరమైతే చనిపోవడానికి సిద్ధమవుతాడు పరమవీర్ చక్ర బాణాసింగ్ కథ మనందరికీ తెలుసు మంచు తుఫాన్లో మైనస్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లో పదిహేను వందల మీటర్లు ఆయన మంచు కొండను ఎగబాకి పాకిస్తాన్ అవుట్ పోస్ట్ ఉంటుంది కాయిదే ఆజం పోస్ట్ అని ఆ పోస్ట్ పైన దాడి చేసి ఆరుగురు పాకిస్తానీలని చంపి ఆ దాన్ని మన మన స్వాధీనంలోకి తీసుకొస్తాడు సియాచిన్లో ఆయనకు పరమవీర్ చక్ర వచ్చింది 
ఆయన్ని నేను కలిశాను ఆయన్ని అడిగాను అనమాట మీకు ఆ సమయంలో ఏమనిపించింది అది నా కర్తవ్యాన్ని నేను చేశాను సగటు భారతీయుల్లో కర్తవ్య భావన ఉన్నట్లయితే అతను సైనికుడైనా విద్యార్థి అయినా ఉద్యోగి అయినా మామూలుగా జీవితంలో ఏ రంగంలో ఉన్నా కూడాను అదే ప్రేరణతో పనిచేయాలి కేవలం భగత్ సింగ్ సుఖదేవ్ రాజగురువు వీళ్ళ ఫోటోలు పెట్టుకోవడమే కాదు మనందరము కూడా ఆ స్థాయిలో ఉండాలి మన సైనికులందరూ కూడా అదే పేరు కోసము ప్రఖ్యాతి కోసం వాళ్ళు చేయలేదు తమకు ఏదో కీర్తి రావాలి తమకు పరంవీర చక్ర రావాలని చెప్పి ఆ కోరికలతో లేదా ప్రమోషన్ వస్తుందనో చేయలేదు వాళ్ళు దేశం కోసం చేశారు మనందరిలో కూడా ఆ భావన ఉండాలి కాబట్టి కేవలం భగత్ సింగ్ని స్మరించుకోవడం అంటే భారతదేశంలో ఉండే నూట ఇరవై ఆరు కోట్ల జనాభాలోని ప్రతి యువకుడు నేను భగత్ సింగ్ లాగా దేశం గురించి ఆలోచించి పనిచేస్తాను నేను ఏ రంగంలో ఉంటే ఆ రంగంలో దేశం కోసం పనిచేస్తాను ఈ భావనతో వెళ్ళాలి సైనికులకి అందరూ చనిపోయిన అందరికీ పేరు రాదు పేరు కోసం కూడా వాళ్ళు చనిపోలేదు ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి వాళ్ళు పేరు ప్రతిష్ట కోసం చనిపోలేదు దేశమాత కోసం చనిపోయారు అల్లూరు సీతారామరాజు తూర్పుగోదావరిలో పోరాడుతుంటే పడమరలో బాలానంద స్వామి పోరాడారు బాలానంద స్వామి ఈ యుద్ధ మార్గం కాకుండా ఆయన గిరిజనులకి విద్య నేర్పించారు ఆయన గురించి ఈరోజు మీకు పెరంటాల పల్లికో లేకపోతే అటువైపు కొండ మొదలు ప్రాంతానికి వెళ్తే తెలుస్తుంది కానీ మిగతా వాళ్ళకి తెలియదు కానీ ఆయన కూడా సేవ చేశారు కాబట్టి పేరు ప్రఖ్యాతులు అన్నది ప్రధాన ప్రధానమైనది కాదు మనం దేశం కోసం పనిచేయాలి అది ముఖ్యమైనటువంటి విషయం భగత్ సింగ్ రాజ్ గురు సుఖదేవ్ జీవితానికి సంబంధించిన మిగతా అంశాలు కూడా చెప్తే భగత్ సింగ్ ఉరికంపని ఎప్పుడైతే ఎక్కించేటప్పుడు ఆయన చివరి కోరిక ఎప్పుడైతే అడిగారో చివరి కోరిక మళ్ళీ హిందుస్థాన్లో పుట్టడం అంత గొప్ప అవకాశం నాకు రావడం మళ్ళీ స్వాతంత్ర కోసం పోరాడడం అని అందులో నుంచి ఇప్పుడున్న మా యంగ్స్టర్స్ అందరూ అంటే ఒక దేశభక్తి అనేది ఈ దేశం యొక్క గొప్పదనం అనేది భగత్ సింగ్ నుంచి మనం ఒకటి నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఎంత ఎంత గొప్ప దేశం అని మాట్లాడే వాళ్ళ కోసం మన నూట ఇరవై కోట్ల భారత ప్రజానికం కోసం అంత గొప్ప వ్యక్తి ప్రాణత్యాగం చేశాడు అట్లాంటి వ్యక్తి భారతదేశం యొక్క గొప్పదనం చెప్తూ చనిపోయాడు కానీ ఇప్పుడున్న వ్యక్తులు కొన్ని యూనివర్సిటీలలో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ దేశాన్ని ముక్కలు చేస్తామంటూ చెప్తున్నారు భగత్ సింగ్ రాజ్ గురు సుఖ్దేవ్ లాంటి వాళ్ళని కాకుండా అఫ్జల్ గురు యాకు మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈ దేశాన్ని ముక్కలు చేస్తా ఉంటున్నారు భగత్ సింగ్ ఏదైతే పార్లమెంట్ పైన బాంబు దాటి చేశారో దానికి అఫ్జల్ గురు దానికి ఒక లింక్ చేసేసి మేము కూడా దేశం కోసమే పోరాడుతున్నామని భగత్ సింగ్ చేసిన దాన్ని కూడా ఒక మెనిపులేట్ చేస్తున్నారు దీనికి సార్ గారు కొంచెం ఇది బట్టతలకి బోడిగుండికి ముడిపెట్టడం లాంటిది ఎందుకంటే భగత్ సింగ్ ఒక లక్ష్యం కోసం చేశారు భగత్ సింగ్ లక్ష్యం ఏంటంటే భారతదేశాన్ని స్వతంత్రం చేయటం ఈరోజు పార్లమెంట్లో దాడి చేసిన వ్యక్తి దేన్ని స్వాతంత్రం చేయటం కోసం చేశాడు కాశ్మీర్ని స్వాతంత్రం చేయటానికి చేశాడా కాశ్మీర్ని పాకిస్తాన్లో కలపడం కోసం చేశాడు భగత్ సింగ్ భారతదేశాన్ని తీసుకెళ్లి బ్రిటిషర్ల కబ్జా నుంచి తీసుకెళ్లి రష్యా చేతిలోనో చైనా చేతిలోనో పెడతానని అనలేదు మౌలికంగా భగత్ సింగ్ చేసినటువంటి పోరాటానికి కేవలము బాంబు పార్లమెంటు పై దాడి అన్నటువంటి రెండు అంశాలని మనం పక్కన పెట్టేసేసినట్లయితే ఇద్దరి పంథా వేరు భగత్ సింగ్ కానీ చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ కానీ రాజ్గురు కానీ మన స్వాతంత్ర సమర యోధులందరూ విప్లవ వీరులందరూ కూడాను సర్వసాధారణ ప్రజానీకానికి ఎటువంటి అపకారము జరగకూడదని ప్రయత్నించారు ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు దొంగతనాలు చేయవలసి వచ్చింది బ్యాంకుల్ని లూటీ చేయవలసి వచ్చింది రైలును లూటీ చేశారు తమ యొక్క ఉద్యమం కోసం వాళ్ళు చేశారు చేసినప్పుడు ఎవరి దగ్గర అయితే వాళ్ళు దోపిడీ చేశారో వాళ్ళకు ఒక రిసీట్ ఇచ్చారు దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మేము మీకు ఈ డబ్బుని వడ్డీతో సహా తిరిగి ఇచ్చేస్తామని చెప్పి ఈరోజు కాశ్మీర్లో ఏటీఎంలను కొడుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఈ రకమైనటువంటి హామీలు ఇస్తున్నారా ఈరోజు పార్లమెంట్లోకి వచ్చేటువంటి దారిలో వచ్చేటువంటి వాళ్ళు కనపడ్డటువంటి ప్రతి వ్యక్తిని చంపడానికి సిద్ధపడుతున్నారు ఈరోజు దిల్సుఖ్ నగర్లో బాంబు పెట్టినటువంటి వాడు నేను దీనికి ఫలానా ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి చనిపోవాలని పెట్టడం లేదు ఎవరు దొరికితే వాడు చనిపోవాలి చనిపోయిన వాడు నా మతస్థుడు కావచ్చు వేరే మతస్థుడు కావచ్చు రక్తం పారాలి కష్టం జరగాలి ప్రజలు ఏడవాలి భయపడాలి కాబట్టి దీనికి భగత్ సింగ్ వాడు చేస్తున్నటువంటి దానికి చాలా తేడా ఉంది ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే భగత్ సింగ్ స్మోక్ బాంబ్స్ పట్టుకెళ్లారు అవి ప్రాణాలను తీసేటువంటి బాంబులు కావు పార్లమెంట్ మీద దాడి చేసినటువంటి అఫ్జల్ గురువు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ స్మోక్ బాంబ్స్ తీసుకెళ్ళారు దే డి నాట్ వాంట్ టు మేక్ అ పాయింట్ దే వాంటెడ్ టు క్రియేట్ అ డిస్ట్రక్షన్ పార్లమెంటు పైన జరిగిన దాడి రక్తపాతం సృష్టించాలి భయోత్పాతం సృష్టించాలి భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని సవాలు చేయాలి ఈ రెండింటికి ఉన్నటువంటి మౌలిక తేడా అది సార్ రెండవ ప్రశ్న సార్ మూడు వందల యాభై సంవత్సరాలు చరిత్ర కలుగున్న విజయ డైరెక్టర్ గురించి మన పాఠ్య పుస్తకాల్లో కేవ
వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ రూల్ చేసిన మొఘల్ ఎంప్రైర్స్ గురించి మాత్రం పేజీలు తరబడి రాస్తుంది పాఠ్య పుస్తకాల నుంచి చదువుకోవాల్సిన అవకాశం అంటే ఫ్యాక్చువల్ హిస్టరీని ఈ దేశంలో ప్రజెంట్ చేస్తలేరు అనే మాట్లాడే వాళ్ళకు ఒక సందేశం ఉంది భగత్ సింగ్ రాజ్గురు సుఖ్దేవ్ గారు వాళ్ళ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా ఈ దేశం కోసం వాళ్ళ ప్రాణాలను కూడా ఇచ్చేశారు కానీ పాఠ్య పుస్తకాల్లో వారి గురించి లేదు యా దీని గురించి ఏం చెప్తారు అలా పాఠ్య పుస్తకాల్లో వారు చెప్పిందని నేను కొంచెం యాడ్ చేస్తాను ఈ మధ్య చరిత్ర ఏదైనా కూడా ఎవరి కోణంలో వాళ్ళు వక్రీకరిస్తూ రాస్తున్న పరిస్థితులు అయితే కనబడుతూ ఉన్నాయి ఒకరేమో ఒక కోణం చెప్తారు ఇంకొకరేమో ఇంకో కోణం చెప్తారు ఫ్యాక్చువల్ హిస్టరీ ఏంటి అనేది ఇప్పుడున్న వాళ్ళకి తెలియని పరిస్థితి కూడా చాలా సందర్భాల్లో ఉంది కేవలం ఈ ముగ్గురి హిస్టరీ మాత్రమే కదా అనేక సందర్భాల్లో జరుగుతుంది కదా అంటున్నారు ఒక దేశాన్ని కబ్జా చేసుకోవాలన్నా దాన్ని తన గుప్పెట్లో పెట్టుకోవాలన్నా చిరస్థాయిగా పరిపాలించాలన్నా ఆ దేశ ప్రజలు తాము ఎవరో మర్చిపోవాలి నేనెవరు అన్నది నేను మర్చిపోయిన మరుక్షణము నా ఎదుటివాడు ఏం చెప్తే అది చేస్తాను పులిని సర్కస్లో ఎక్కించే ముందు బాగా కొడతారు అన్నం పెట్టరు అది పులి అన్న సంగతి మరిచిపోయేలాగా చేసి చివరికి చిన్న బళ్ళ మీదకి అది ఎక్కేలాగా చేస్తారు నేను ఇది ఇలా ఉండడమే నాకు మంచిది అనిపిస్తుంది ఒక దేశాన్ని గనక కబ్జా చేసుకోవాలన్నట్టయితే ఆ దేశం యొక్క చరిత్రను నాశనం చేసేయాలి నాకు నా చరిత్రని గుర్తు లేకపోతే గతం లేని జాతికి భవిష్యత్తు కూడా ఉండదు ఏ జాతికి అయితే గతం ఉండదు కాబట్టి గతాన్ని తుడిపి వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు నీ గతం మర్చిపోయావంటే భవిష్యత్తు గురించి కూడా నువ్వు నేను ఇంత గొప్పవాణి అన్నటువంటి ఆలోచన రాదు ఒకసారి మనకి ఆలోచన వచ్చింది అనుకోండి లేదు లేదు నా ఛత్రపతి శివాజీ వంద మందితో తీసుకుని వంద రెండు వందల మందితోటి ఒక లక్షలాది సైనికులు ఉన్నటువంటి మొఘల్లని ఓడించారు మూడు వందల మంది సైనికులతో పూనాలోని రంగ్ మహల్లో ఉన్నటువంటి లక్షలాది మందితో ఉన్నటువంటి షైస్తఖాన్ మీద దాడి చేసి వేళ్ళని తెగ్గోశాడు నలభై ముగ్గురు గురు గోవింద్ సింగ్ యొక్క శిష్యులు ల పదిన్నర లక్షల మంది మొఘలతో పోరాడి గెలిచి వచ్చారు చంకౌర్ అనేటువంటి చోటు జరిగినటువంటి యుద్ధం అది పదిహేడవ శతాబ్దంలో జరుగుతుంది చంకౌర్ యుద్ధంలో సిక్కులు నలభై మూడు మంది మొఘలు పది లక్షల మంది గురు గోవింద్ సింగ్ అంటాడు సవా లాఖ్ సే ఏక్ లడావు నేను లక్షా పాతిక మందితో ఒకటి చిడియాకో బాజు బనావు అంటే చిన్న కిచకిచలాడే పిచ్చుకని నేను గండభేరుండంలాగా మారుస్తాను బిల్లి కో షేరు బనావు అంటే పిల్లిలాగా ఉన్నటువంటి దాన్ని నేను పులిగా మారుస్తాను లక్షన్నర మందితో నేను నా ఒక్క సిక్కుని పోరాడేలా చేస్తాను ఇది మనం మర్చిపోయాం అనుకోండి ఇంగ్లీష్ వాడి తుపాకీ చూస్తే భయం వేస్తుంది చైనా వాడి ఆటం బాంబు చూస్తే భయం వేస్తుంది పార్లమెంట్ జరిగినటువంటి ఒక బాంబు దాడి చూస్తే భయం వేస్తుంది నా జాతి ఎంత గొప్పది నా దేశం ఎంత గొప్పది ఇది తెలిసిన వాడు పోరాడతాడు కాబట్టి బ్రిటిష్ వాడు ప్రయత్నం చేశాడు ఆ ప్రయత్నం నేటికి కొనసాగుతుంది మన చరిత్రలో ఉన్న అనేకమైనటువంటి అంశాలను మనం తొలగించాం ఉదాహరణకి ఈరోజు సింగపూర్ గురించి చెప్పామనుకోండి సింగపూర్ కూడా ఒకప్పుడు భారతదేశం యొక్క సాంస్కృతిక భారతదేశంలో భాగం అన్నాం అనుకోండి మనకు ఎంత గర్వం కలుగుతుంది మనం ఎంత అభిమానం వస్తుంది కాబట్టి చరిత్రను చెప్పకుండా చరిత్రను వక్రీకరించే ప్రయత్నం ఈ దేశంలో గత రెండు వందల యాభై సంవత్సరాలుగా మూడు వందల సంవత్సరాలుగా జరిగింది దాని దుష్పరిణామమే ఈరోజు మన చరిత్రలో రాజకీయ నాయకులు వచ్చిన తర్వాత కూడా అదే కొనసాగించారు కేవలం ఒక వర్గం గురించి ఒక చరిత్ర మాత్రమే చెప్తాను లేదు అసలు భారతదేశ చరిత్రలో మొఘలులకు పాదాక్రాంతం కానీ ఏకైక రాష్ట్రం అస్సాం అస్సాం గురించి మనకి చరిత్రలో ఏమీ చెప్పరు మన నల్గొండ జిల్లాకి చెందిన సర్వాయి పాపన్న గౌడు అనేటటువంటి ఒక సాధారణ వ్యక్తి ఢిల్లీ సుల్తాన్ని సవాల్ చేశాడు అతని పైన యుద్ధం చేయడం కోసము వేల మంది సైనికులు వచ్చారు సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ మన ఇప్పుడు వరంగల్ జనగామ మధ్యలో ఖిలాషాపూర్ అనే ఉంటుంది అది రాజధానిగా ఉండి భువన్గిరి రాజధానిగా ఉండి ఆయన పరిపాలన చేశాడు టెక్స్ట్ బుక్లో సర్వాయి పాపన్న గురించి ఒక్క ముక్క లేదు మన తెలంగాణకు చెందినటువంటి వీరుడు ఆయన మన తెలంగాణకు చెందినటువంటి నారాయణరావు పవార్ నిజాం మీద బాంబు వేశాడు టెక్స్ట్ బుక్లో లేదు వ్యతిరేకించి మనము మన చరిత్రను ప్రచారం చేసుకోవలసిన అవసరం చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే చరిత్ర తెలిసిన వాడికి స్వాభిమానం వస్తుంది స్వాభిమానం వస్తే పైకి వెళ్ళాలని ఆలోచిస్తాడు ఓకే అయితే ఒక్క అంశం సార్ భగత్ సింగ్ విషయంలోనే భగత్ సింగ్ ఒక పోరాటం చేస్తున్న వ్యక్తి నిజంగా స్వాతంత్రం రావాలని చిన్నప్పుడే తన తాతయ్య చెప్పిన సందర్భం నుంచి తను ఎదిగిన క్రమం ఒక్కసారిగా తుపాకీ పట్టుకునే వరకు ఎందుకు వెళ్ళింది సాయుధ పోరాటానికి ఎందుకు వెళ్ళాలని అనుకున్నారు ఇప్పుడు దాని నుంచి మనం ఎలా దాన్ని మనం అనుభవించుకోవాలి ఏది ఆయుధంగా మనం భావించారు ఇప్పుడు భగత్ సింగ్ కూడా మొట్టమొదటి ఆయుధాలు చేపట్టలేదు ఆయన కొంతకాలం శాంతితో ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నారు కాంగ్రెస్తో ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నారు ఉద్యమాల వల్ల ఫలితం లేదు గాంధేయ మార్గం వల్ల ఫలితం లేదని అనుకున్న తర్వాత ఆయన హింసా మార్గాన్ని విప్లవ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు 
విప్లవ మార్గంలో ఆయన పనిచేస్తున్న సమయంలో కూడా ఎంతో సంయమనంతో ఆయన చేశారు ఒకటి ఈరోజు ఎవరైతే భగత్ సింగ్ పేరు చెప్పి తుపాకీ తీసుకుని నక్సలైట్లు వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళు ఆలోచించవలసిన విషయం ఏంటంటే భగత్ సింగ్ లాంటి వాళ్ళు దేశ స్వాతంత్రం కోసం పోరాడారు సాధారణ ప్రజానీకానికి ఎలాంటి నష్టము జరగద్దు ఈరోజు ఛత్తీస్గఢ్ ఉంది ఛత్తీస్గఢ్లో ఒక రహదారిని వేసినట్లయితే పోలీసులు రాగలరు కాబట్టి రహదారిని ఏళ్ల తరబడి వేయకుండా ఆపుతున్నారు ఒక టెలిఫోన్ టవర్ వచ్చినట్టయితే నక్సలైట్ల రాకపోకల గురించి ఎవరైనా ఫోన్తో సమాచారం ఇస్తారు కాబట్టి ఆపుతున్నారు అంటే భగత్ సింగ్ దగ్గర నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళు దేశము కోసము మరణించటమే కాదు దేశం కోసం జీవించిన వ్యక్తులు కూడా దేశం కోసం జీవించటం నేర్చుకున్నప్పుడే మనం ముందుకు వెళ్ళగలము అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక పాయింట్ సార్ అప్పుడు ఆయనకు ఒక ఆయుధం కావాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు నిజంగా వెప్పన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఏది ఆయుధంగా ఇప్పటి యువతరం భావించాలంటారు మేధస్సుని మించిన ఆయుధం లేదు కరెక్ట్ బుద్ధిని మించిన ఆయుధం లేదు మనకున్నటువంటి ఈ మేధస్సుని మనము బలం బలంగా మన శక్తిగా ఆయుధంగా సాధనంగా వాడుకోగలిగిన నాడు మనం ముందుకెళ్ళగలం భారతదేశానికి చెందినటువంటి అబ్దుల్ హమీద్ అనేటటువంటి ఒక సాధారణ సైనికుడు ఎనిమిది ట్యాంకులను సొంత చేతితో ధ్వంసం చేశాడు అక్కడ బలము ఆయుధంలో లేదు ప్యాటర్న్ ట్యాంక్లో బలం లేదు ఆయుధము ఏ చేయి నడిపిస్తుందో ఆ చేతిలో ఉంది ఆ చేతిని నడిపించేటువంటి హృదయంలో ఉంది మెదడులో ఉంది బలము అనేది ఆయుధంలో ఉండదు బలము అనేది ఆలోచనలో ఉంటుంది నమ్మకంలో ఉంటుంది విశ్వాసంలో ఉంటుంది అది ఎప్పుడైతే మనం చేయగలుగుతామో మన యొక్క నమ్మకాలను మన బలాలని మనం ఆయుధాలుగా మార్చుకోగలుగుతామో ఒంటరి చేత్తో అమెరికాకి వెళ్ళినటువంటి వివేకానంద విశ్వ విజేతగా తిరిగి రాగలుగుతాడు హిందూ ధర్మపు విజయ వైజయంతిని ఆయన ప్రపంచంలో వినిపించగలడు ఆయన వెళ్ళినప్పుడు ఆయన దగ్గర డబ్బు లేదు అడ్రస్ పోయింది కాబట్టి ఆయుధం అంటే కేవలం తుపాకీ కత్తి అని మాత్రమే కాదు ఇందాక మీరు అన్నారు కదా అఫ్జల్ గురు చేసిన దానికి భగత్ సింగ్ చేసిన దానికి తేడా ఉంది అది అందరికీ తెలుసు కానీ ఆ తేడాని ఈ ఇప్పుడు జేఎన్యూలో కానీ హెచ్యూలో కానీ చదువుకున్న ఎంటెక్ పీజీ స్టూడెంట్స్ ఆ తే దాంట్లో ఉన్న తేడాని ఎందుకు గుర్తించలేకపోతున్నారు దాన్ని ఎందుకు అలా సపోర్టింగ్గా తీసుకుంటున్నారు అన్నది నాకు అర్థం కాలేదు దానికి కారణం ఏమై ఉంటుంది మేబీ ఏదన్నా మతం ద్వారా కానీ ఏదన్నా కమ్యూనిటీ ద్వారా కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వడము వాళ్ళకి వాస్తవాలు తెలియకపోవడం నేను షెలా రషీద్నో లేకపోతే కన్హయాలాల్నో లేకపోతే ఇంకొకళ్ళనో తప్పు పట్టను వివేకానంద స్వామి ఒక మాట చెప్పాడు ఎనర్జీ ఉన్నవాడు చెడ్డవాడైనా వాడు పర్వాలేదు నిస్తేజంగా మబ్బులా పడి ఉండి జడ పదార్థంలాగా ఉండే మంచివాడు ఎందుకు పనికిరాడు ఈ దేశంలో నూటికి తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది మంచివాళ్ళు ఉన్నారు నోరు మెదపం మనం మనందరము ఈ దేశం బాగు కావాలని కోరుకుంటాం మనం మాట్లాడము కన్హయ్య ఒక్కడే మాట్లాడతాడు షెహలా రషీద్ ఒక్కరితో మాట్లాడుతుంది ఉమర్ ఖలీద్ ఉమర్ ఖలీద్ ఒకరు మాట్లాడతారు వాళ్ళు టీవీలోకి వస్తున్నారు అన్ని చోట్ల మాట్లాడుతున్నారు మనము కూడా ఆ రకంగా ఇప్పుడు సజ్జనులు మంచివాళ్ళు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు చెడ్డవాడి కన్నా మౌనంగా ఉండే మంచివాడు అతి పెద్ద ప్రమాదకారి అందుకే స్వామి వివేకానంద ఏమనేవాడు అంటే ఏమీ లేదు చెడ్డ పని అన్నా చేయి కానీ ముందు ఒక పని చేయి తర్వాత నిన్ను మంచి దారిలో తీసుకుని రావచ్చు కాబట్టి ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలోనో లేకపోతే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలోనో ఒకటి రెండు యూనివర్సిటీలో జరుగుతున్నది దేశమంతా ఇదే వాతావరణం ఉందని మనం అనుకోకూడదు మొట్టమొదటి విషయం మన మౌనం వల్ల వాళ్ళు గెలవగలుగుతున్నారు ఒక మాట చెప్తారనమాట శాస్త్రంలో ఒక పద్యం ఉంటుంది ఏంటంటే ఎప్పటి వరకైతే సింహం గర్జించదో అప్పటి వరకు నక్కలు ఊడబెడతాయి సింహం గర్జిస్తే నక్కలు పారిపోతాయి సింహం ఏమో గర్జించడం లేదు హాయిగా ఇంట్లో కూర్చుంటోంది టీవీలు చూసుకుంటోంది సినిమా చూస్తోంది రిలీజ్ సినిమా రిలీజ్ రోజు మాలలు జేబుల్లోంచి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి వెళ్ళేసేసి నటులకి ఇది మాలలు వేస్తోంది సింహం ఏమో పాపం చేయాల్సిన పని చేయకుండా వేరే వేరే పనులు చేస్తుంది కాబట్టి సింహము నేను సింహమని గుర్తించి పని చేయగలిగితే ఈ నక్కలు పారిపోతాయి అయితే ఒక అంశం సార్ సుధాకర్ గారు భావజాలల మధ్య సంఘర్షణ ఇది ప్రతి కాలంలోనూ ఖచ్చితంగా కనబడుతుంది యుగ యుగాలుగా చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నదే అందులోనూ భారతదేశంలో చార్వాకుడిని కూడా మనం ఆదరించిన సంస్కృతి ఇది ఇక్కడ భగత్ సింగ్ విషయానికి వస్తే స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో ఉన్న గాంధీజీ ఒకసారిగా సహాయ నిరాకరణోద్యమం ఇంకా ఆపివేసిన సందర్భంలో ఇంకా ఇంకొక పంథాను మార్చుకుంటున్న సందర్భంలో ఒకసారిగా చాలా బాధపడ్డాడు భగత్ సింగ్ అక్కడి నుంచే తను ఇలా కాదు పోరాడాల్సింది సాయుధంగా ఒక హింసాత్మక ధోరణి అయినా సరే మనం పోరాడాలనుకున్నాడు అంట ఇక్కడ భావజాలాల మధ్య సంఘర్షణలు ఇప్పుడున్న సమాజంలో కూడా ఉన్నాయి 
ఎవరి భావజాలం వారిది నా పంథా నేను తీసుకోవాలనుకోవాలా లేకపోతే అప్పుడున్న సంఘటన నుంచి భగత్ సింగ్ నుంచి ఇప్పుడు నేర్చుకోవాల్సిన అంశం ఏమైనా ఎట్లా ఎట్లా దాన్ని అనుమయించుకోవాలి ఇప్పటికి ఎప్పుడైతే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటారో రెండు భావాలు ఉంటాయి ఒక ఒక లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి అనేక మార్గాలు ఉందన్నదే హిందూ ఆలోచన విధానం కరెక్ట్ మనం మనం ఏం చెప్తా ఉంటే ఆకాశం నుంచి పడే ప్రతి నీటి చుక్క చిట్ట చివరికి సముద్రం చేరుతుంది ఏ దారి నుంచి పడ్డా ఎక్కడి నుంచి పడ్డా అన్నట్టుగానే ఇది భావాలు భా ఆలోచన విధానాల మధ్య సంఘర్షణ ఉంటుండవచ్చును గాంధీ గారు ఎంచుకున్నటువంటి మార్గము తప్పని నేను అనను ఎందుకంటే ఆయన మహాత్ముడు ఆయన ఈ దేశాన్ని కలిపి ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగాడు మహాత్ముడు ఎంచుకున్న బాట యావత్ భారతదేశాన్ని కలిపి ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగింది భగత్ సింగ్ వాళ్ళు ఎంచుకున్నటువంటి బాట బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని కుదిపివేయగలిగింది అన్ని మార్గాలు కరెక్టే అందరి లక్ష్యము స్వతంత్రమే కాబట్టి ఈరోజు రాజకీయ పార్టీతో సంబంధం లేకుండా ఆలోచన విధానంతో సంబంధం లేకుండా అందరూ దేశం గురించి ఆలోచించి దేశం బాగు గురించి ఆలోచించడం అనేది మనము భగత్ సింగ్ నుంచి అయినా నేర్చుకోవాల్సింది అదే మహాత్మా గాంధీ నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది అనేది నెహ్రూ నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది అనే దేశభక్తులు వాళ్ళ వాళ్ళ మార్గాలు వేరే ఉండవచ్చును గాంధీ గారిని చిత్తరంజన్ దాస్ వ్యతిరేకించారు మోతీలాల్ నెహ్రూ వ్యతిరేకించారు సుభాష్ చంద్రబోస్ వ్యతిరేకించారు కానీ సుభాష్ చంద్రబోస్ మహాత్మా గాంధీని చా అత్యంత గౌరవంగా ఆధారంగా ఆయన గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు అలాగే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్కి మహాత్మా గాంధీకి అభిప్రాయ భేదాలు ఉండేవి కానీ రవీంద్రనాథ్ని గురుదేవ్ అన్నది మహాత్మా గాంధీ మహాత్మా గాంధీని మహాత్మా అన్న బిరుదిచ్చింది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఒకటి అభిప్రాయ భేదాలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా పంథాల విషయంలో తేడా ఉన్నప్పటికీ మనందరి లక్ష్యము దేశము దేశం యొక్క ప్రగతి దేశం యొక్క అభివృద్ధి ఈ మార్గంలో మనం ఆలోచించినట్లయితే భగత్ సింగ్ as we all know he is a legend in from his childhood itself he wanted to do something for his nation he wanted to fight for the nation till his last breath yes so uh, when he was just 12 or 13 years old he went to the jallianwala bagh the location mm-hmm. he collected the mud in the bottle which was wet by the uh, blood of the soldiers who were fighting for the nation yes he took it and worshiped it every day mm-hmm. see uh, we can see how dedicated he was and when he become uh, when he had the age of his marriage when his parents were about to fix his marriage he left his home uh, leaving a letter that i don't want to marry i have already sacrif- sacrificed my whole life for my country yes. and no worldly desires can stop me from doing this yes mm. we can see how how much dedicated he was for the for, for his nation yeah. so today's uh, youth who are very busy in uh, artificial world i mean the social world what message you want to give Uh, to those students so that they can take him as inspiration and one more question sir uh, as bhagat singh sukhdev and uh, rajguru. rajguru trio the trio was uh, the friendship was uh, very strong they had strong bond uh, within each other and uh, whatever they did they contributed equally but why bhagat singh was praised more why not <laughs> these two i mean uh, i am sure that if we if we go out and ask ask students about this 60% uh, only 50% will be able to say the other two names yes so what do you want to say about this swatantra samaran lo an palgunna andariki peru raavalan ledandi kondar perlu ochine kondar perlu baitiki raaledu meeku oka udaharana cheptanu srikakulam jilla lo oka athanu unde vaadu athani peru appanna వెనకబడినటువంటి దళిత కుటుంబానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి మహాత్మా గాంధీని ఆయన దేవుడుగా భావించారు పెద్దగా చదువుకోలేదు కూలి నాలి చేసి బ్రతికేవాడు ఆయన అనుకున్నారు నేను మహాత్మా గాంధీ యొక్క మాటను ఆయన వాణిని దేశమంతా ప్రచారం చేయాలనుకున్నాడు అతను పెద్ద ప్రసంగించలేడు విద్య అది లేదు ఏం చేశాడని తెలిసినండి ఒక డప్పు తీసుకున్నాడు పొద్దునే ఎవరో ఒకళ్ళు ఇచ్చినటువంటి టీ ఏదో తాగేవాడు డప్పు కొట్టుకుంటూ బయలుదేరేవాడు పొద్దున నుంచి సాయంత్రం రాత్రి చీకటి పడేదాకా డప్పు కొడుతూ ఉండేవాడు మహాత్మా గాంధీ గారికి జై మహాత్మా గాంధీకి జై విదేశీ వస్తువులు పాడేయండి విదేశీ వస్తువులు వాడకండి స్వదేశీన ఇచ్చేయండి దేశాన్ని స్వతంత్రం కోసం పోరాడని అరుచుకుంటూ వెళ్ళేవాడు ఎవరో అన్నం ముద్ద పెడితే తినేవాడు ఎక్కడో పడుకోమంటే ఏ గుడి దగ్గరో లేకపోతే ఏ సత్రంలోనో పడుకునేవాడు మళ్ళీ పొద్దున్న లేచేవాడు ఇదే పని ప్రజలు ఆయనని ఏమని పిలిచారంటే డప్పుల అప్పన్న అని పిలిచారు ఈరోజు ఆయన పేరు ఎంతమందికి తెలుసును కానీ డప్పుల అప్పన్న పేరు కోసం చేయలేదు ఈ పని స్వతంత్రం కోసం చేశాడు రాజగురు సుఖదేవుల పేరు తెలుసుకోకపోవడం అది మన తప్పిదం తెలుసుకోవాలి ప్రజలు అని వాళ్ళు ఏ రోజు కోరుకోలేదు మీకు ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను ఒక ఆయన ఉండేవాడు రైలు గొలుసులు రామచంద్రరావు ఆయన పేరు 
తూర్పు గోదావరి జిల్లా రామచంద్రాపురంలో ఉండేవాడు ఆయన పని ఏంటంటే ప్రజలందరికీ కూడా స్వతంత్రం గురించి చెప్పాలనుకున్నాడు ఏం చేసేవాడు రైలు వెళ్తూ ఉంటే చైన్ లాగేసేవాడు చైన్ లాగంగానే అందరికి ఇందరి దిగి ఏమైంది ఏమైంది అని చూస్తున్నప్పుడు ప్రజలు ఆరా మహాత్మా గాంధీకి జై అని చెప్పి ప్రసంగించేవాడు పోలీసులు వచ్చి పట్టుకెళ్ళి జైలు వేసేవాడు నెల రోజులు జైల్లో ఉండి బయటకు వచ్చేవాడు మళ్ళీ రైలు ఎక్కేవాడు మళ్ళీ చైన్ లాగేవాడు చివరికి ఆయన ఇంటి పేరు ఏమైందంటే రైలు గోల్సలు రామచంద్రరావు వీళ్ళందరి పేర్లు ఈరోజు తెలుసుకోవడం సాధ్యం కాదు ఇట్లా ఎంతోమంది కోట్లాది మంది పనిచేశారు రాజ్గురు సుఖదేవుల పేరు తక్కువ తెలిసి ఉండొచ్చును భగత్ సింగ్ పేరు ఎక్కువ తెలిసి ఉండొచ్చును భగత్ సింగ్ పేరు ఎక్కువ తెలియడానికి రకరకాల రాజకీయ కారణాలు కూడా ఉండుండొచ్చును కానీ సుఖదేవ్ రాజ్గురు తమ పేరు రావాలని వాళ్ళు కూడా కోరుకోలేదు భగత్ సింగ్ కూడా కోరుకోలేదు ఒక పేరు గుర్తుంచుకున్నా మిగతా పేర్లను కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం మనము వాళ్ళందరినీ తవ్వి తీసి వెతికి గుర్తు తెచ్చి తీసుకుని ఆ వ్యక్తులని స్మరించుకోవాలి ఆదిలాబాద్ జిల్లా నిర్మల్ నిర్మల్లో కోట ఉందండి ఆ కోటలో ఒక మరి చెట్టు ఉండేది కొన్ని రోజుల క్రితం పోయింది అది వాన తుఫాను వస్తే పోయింది ఆ చెట్టు పేరు ఏంటి తెలుసా అండి వెయ్యి ఉరుల మర్రి వెయ్యి ఉరుల మర్రి అంటే వెయ్యి మందిని అక్కడ ఉరేశారు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు పోరాటంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళకి నిజాంకి వ్యతిరేకంగా పోరాడినటువంటి వెయ్యి మందిని ఆ ఉరి చెట్టుకు ఉరి తీశారు ఈ రోజు కూడా దాన్ని వెయ్యి ఊరుల మర్రి అంటారు దానికి నాయకుడి పేరు రామ్జీ గోండ్ గోండ్ ఈరోజు మనం ఎవరైతే ఎస్టీ అని చెప్పి అంటున్నాం సమాజంలో బాగా వెనకబడిన వాళ్ళు అంటున్నామో ఆ ఎస్టీ తెగకు చెందినటువంటి రామ్జీ గోండ్ నాయకత్వంలో మరాఠీలు రోహిలాలు తెలుగు వాళ్ళు అందరూ కలిసి పోరాడారు బ్రిటిషర్ల మీద యువతరం ఏదైతే ఉందో మనం ఇటువంటి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి అజ్ఞాత వీరులు ఎవరున్నారు పరకాల ములుగు అప్పంపేట మన మహబూబ్ నగర్లో ఉంది ఎంతోమంది అక్కడ బ్రిటిషర్లకి నిజాంకి వ్యతిరేకంగా పోరాడి బలిదానాలు చేసినటువంటి వీరులు ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి మనం చదువుకునే చదువులు మన ఉద్యోగము వృత్తి వీటితో పాటు వీళ్ళ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి మీకు తెలిసిన నిజాంబాద్లో రాధాకృష్ణ గంజ్ అని ఒక గంజ్ ఉంది రెండు మార్కెట్లు ఉన్నాయి నిజాంబాద్లో ఒకటి శ్రద్ధానంద గంజ్ ఒకటి రాధాకృష్ణ గంజ్ ఈ రాధాకృష్ణ గంజ్కి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే నిజాం పాలనలో బహిరంగంగా యజ్ఞాలు చేయడానికి వీల్లేదు రాధాకృష్ణ మొదాని అనేటువంటి వ్యక్తి లేదు నేను యజ్ఞం చేస్తానని బహిరంగ యజ్ఞం చేశాడు చంపేశారు ఆయన్ని ప్రజలు తిరగబడ్డారు నిజాం మీద రాధాకృష్ణ గంజ్ అని చెప్పి ఆ మార్కెట్కి పేరు పెట్టుకున్నారు ఈరోజు మనకు తెలియకపోవచ్చును కానీ అదొక పోరాటం దాని నుంచి మనం ప్రేరణ పొందాలి కాబట్టి ఒకరి పేరు తెలిసింది ఒకరి పేరు తెలియలేదు అజ్ఞాత వీరులు ఎందరో ఉన్నారు కొందరు పేర్లు మనకు తెలుస్తాయి కొందరు పేర్లు తెలియవు కానీ వాళ్ళ జీవితాల నుంచి ప్రేరణ పొందడం ఓకే రాజ్గురు గురించి చెప్పారు అట్లా వాళ్ళ జీవితాల నుంచి మనం ప్రేరణ పొందాలి ఓకే ఇందాక ఒక మిత్రుడు చెప్పినట్టుగా జలి జలియన్ వాలా భాగ దుర్ఘటన జరిగిన తర్వాత ఆ విషాదం నుంచే ఈయన ఇంకా పోరాటం చేయాలనే ఒక అస్ఫూర్తిని పొందారు అక్కడి నుంచే మొదలైంది కూడా లాలా లజపత రాయ్ మరణం తర్వాత కూడా ఖచ్చితంగా పోరాడాల్సిందే అనే ఒక అభిప్రాయానికి భగత్ సింగ్ వచ్చారని తెలుస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు చాలామంది యూత్ ఇప్పుడున్న యంగ్స్టర్స్ పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయ్యామని చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు అవునండి అంటే ఏదైనా సరే ఒక విషాదం నుంచి పోరాటం చేయాలనే ఒక ఒక సంకల్పం రావడం ఆయన నుంచి చూసాం ఇప్పుడున్న యూత్కి ఇలా ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళకి ఎలా దాన్ని కన్వీ చేయగలుగుతాం మనం జీవితం విలువ తెలిస్తే ఆత్మహత్య చేసుకోరండి మీరు ఎప్పుడన్నా దొమ్మరి వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం చూశారండి దొమ్మరి వాళ్ళు ఈ ఊరి నుంచి ఆ ఊరికి వెళ్ళి ఆ ఊరిలో టెంట్లు వేసుకుని బతుకుతారు వాళ్ళకి భూమి లేదు ఇల్లు లేదు ఆ రోజు పని చేసుకుంటే తప్ప అన్నం లేదు ఇంత మటుకు దొమ్మరి వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఒక్క సంఘటన లేదు వనవాసీలు గిరిజనులు ఉన్నారు గిరిజనులు ఫలానా గిరిజనులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడన్నటువంటి ఒక్క కేసు చెప్పండి విషజ్వరాలతో చనిపోతుండొచ్చు నువ్వు వ్యాధులతో చనిపోతుండొచ్చు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా గిరిజనుడు రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు విద్యార్థులు ఆత్మ ప్రేమలో విఫలమైతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు పరీక్షలో ఫెయిల్ అయితే ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు గిరిజనుడు ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకోడు పక్క ఇల్లు కూడా లేదు కరెంటు లేదు వైద్యం లేదు చదువు లేదు గిరిజనుడు ఆత్మహత్య చేసుకోవటం లేదు మనం ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే వాడికి బ్రతకాలన్న ప్రేరణ ఎవరిస్తున్నారు మనకి చావాలన్న ప్రేరణ ఎవరిస్తున్నారు అత్యంత కఠినమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ కూడా ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ఇష్టపడని వాళ్ళు ఉన్నారు గిరిజనులు ఎందుకంటే దీ జీవితం దేవుడిచ్చినటువంటి వరం కాబట్టి ఆత్మహత్యల విషయంలోకి వచ్చేటప్పటికీ అనేక అంశాలు ఉన్నాయి కుటుంబ వ్యవస్థ గట్టిగా ఉంటే ఆత్మహత్యలు జరగవు తల్లిదండ్రుల నుంచి సమాజం నుంచి పిల్లలపైన అనవసరమైన
అయితే ఆత్మహత్యలు తొంభై శాతం తగ్గిపోతాయి నేను చెప్తున్న ఈ సముదాయాలు దొమ్మరులు కానీ లేకపోతే వనవాసులు కానీ గిరిజనులు కానీ ట్రైబ్స్ అని చెప్తున్న వాళ్ళు కానీ వాళ్ళలో ఈ సమాజ వ్యవస్థ కుటుంబ వ్యవస్థ బలంగా ఉంది అందుకని ఆత్మహత్యలు లేవు మీ ఆధునిక యుగంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే సమాజం బలహీనం అవుతుంది సమాజ వ్యవస్థ కుటుంబ వ్యవస్థ బలహీనం అవుతుంది కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడాను కలిసి మాట్లాడుకోవడం ఉండదు ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి దీనికి కేవలము ఈ ఆత్మహత్య లాంటిది మనం తట్టుకుని బయటకు రావాలన్నట్లయితే మనకి మన కుటుంబ వ్యవస్థ ధార్మిక వ్యవస్థ సామాజిక వ్యవస్థని పటిష్టం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనేక కారణాలు ఉన్నాయి వ్యక్తికి కుప్పకూలిపోతున్న సమయంలో ధైర్యం ఇవ్వగలిగితే నిలబడతాడు ఆంజనేయ స్వామి కూడా ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకున్నాడు మీకు తెలిసిన లేదు సుందరకాండ చదివితే ఆంజనేయ స్వామికి సీతామ్మ వారు దొరకకపోతే నేను తిరిగి వెళ్తే రాముడికి కష్టం రాముడు చనిపోతాడు రాముడు చనిపోతే లక్ష్మణుడు చనిపోతాడు లక్ష్మణుడు చనిపోతే వానరులు చనిపోతారు వానరులు చనిపోతే అయోధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు చనిపోతారు వీళ్ళందరికన్నా నేను చనిపోవడం మేలు అనుకుంటాడు ఆంజనేయ స్వామి అట్లా అనుకున్న తర్వాత ఆయన కింద చూస్తే చెట్టు కింద ఒక ఆవిడ ఏడుస్తూ కనిపిస్తుంది సీతమ్మవారు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకున్న ఆంజనేయ స్వామికి కింద చూస్తే సీతమ్మవారు ఒక క్షణం ఆగాడు కాబట్టి సీతమ్మవారిని కలిసి ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు ఆత్మహత్య తరువాత కూడా జీవితం ఉంటుంది కొంచెంసేపు మనం ఓపిక పట్టినట్లయితే విజయం మనది అవుతుంది స్వాతంత్ర సమర యోధులు అందరూ దేశం కోసం చనిపోవడానికి సిద్ధపడ్డారు ఎవరు ఆత్మహత్య చేసుకోలేదు దేశం కోసం మన ముందు ఒక పెద్ద లక్ష్యం ఉన్నప్పుడు మనం ఆత్మహత్య చేసుకోం ఇప్పుడు అప్పుడు బ్రిటిష్ హోమ్ మెంబర్గా ఉన్న ఎమర్సన్ గారు అంటే ఒక లెటర్లో మెన్షన్ చేస్తారు భగత్ సింగ్ గారి ఉరిని అంగీకరించినాక గాంధీ గారు మరియు ఎర్విన్ గారు ఇద్దరు రాజకీయవేత్తలుగా కాకుండా సాధు పుంగ పుల్లాలాగా మానవ జీవిత చరిత్ర చర్చ జరిపారు అని అంటే దీన్ని బట్టి కేవలం అంటే రూమర్స్ అయినా బయట అవడా గాంధీ గారు చెప్తే ఆగుతుండే ఉరి శిక్ష వాళ్ళు అందుకే సపోర్ట్ చేయలేదు భగత్ సింగ్కి గాంధీ గారు వ్యతిరేకం అన్నట్టు బయట రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అంటే ఒక రాజకీయ వేత్తలుగా కాకుండా ఇండైరెక్ట్గా బ్రిటిష్ వాళ్ళకే సపోర్ట్ చేశారు విషయంలో ఆయన గాంధీ గారు అని బయట రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు దానిపైన ఇప్పుడు చరిత్రలో ఇటువంటి జవాబు లేని ప్రశ్నలు అనేకం ఉంటాయి వాటిపైన అధ్యయనం చేయవలసి ఉంటుంది అధ్యయనం చేసి పాఠాలు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక్కోసారి మనకి ఇఫ్ అండ్ బట్ గురించి మనం ఆలోచించకూడదు చరిత్రలో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇఫ్స్ మూడో పనిపట్టి యుద్ధంలో హోల్కార్సు సిద్ధియాసు పీష్వాలు కలిసికట్టుగా పోరాడితే నా దర్శాన్ని మనం ఓడించేవాళ్ళం పోరాడలేదు ఫలితంగా ఏమైంది మనము ఓడిపోయాము మరొక రెండు వందల సంవత్సరాలు మనము నాదిర్షా పరిపాలనలోనో లేకపోతే మొఘల్ల పరిపాలనలోనో ఉండవలసి వచ్చింది మరాఠా సామ్రాజ్యం అంతరించిపోయింది చరిత్రలో ఇటువంటి ఇఫ్స్ అండ్ బట్స్ చాలా ఉంటాయి మహాత్మా గాంధీ గొప్ప వ్యక్తి అందులో సందేహం లేదు ఆయన యావత్ జాతిని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగారు అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నాయేమో దానిపైన మనం మరింత అధ్యయనం చేయవలసి ఉంటుంది ఒక్క భగత్ సింగ్ అనే విషయంలో మనం గాంధీ గారు చెప్తాం చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ విషయంలో ఖుదిరాం బోస్ విషయంలో ఉద్ధమ్ సింగ్ విషయంలో అనంత లక్ష్మణ్ కన్హరే విషయంలో వినాయక్ దామోదర్ సావర్కర్ గారిని అండమానుకు పంపే విషయంలో దాన్ని మనం గాంధీ గారిని తప్పుపట్టలేదు బ్రిటిష్ వాడు తనకు వ్యతిరేకమైన ఈ దేశంలో యువతని రెచ్చగొట్టేటువంటి వాళ్ళని ఉరి తీయాలనుకున్నారు ఉరి తీశారు గాంధీ గారికి సంబంధించినంత వరకు మరింత అధ్యయనం చేయాల్సి ఉందని నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఇప్పుడున్న కొన్ని సోర్సెస్ ద్వారా లైక్ బుక్స్ కానివ్వండి లేదా సంఘం కానివ్వండి వాటి ద్వారా మాకు కొంచెం హిస్టరీ తెలుసు అండ్ ఫర్దర్ జనరేషన్స్కి ఇప్పుడు వస్తున్న పాలిటికల్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి లేకపోతే మూవీస్ కానివ్వండి ఆ వల్గారిటీ దీని ద్వారా మేము రెండు చూసాము లైక్ అది చూస్తున్నాము ఇది చూస్తున్నాం కానీ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్లో మొత్తం ఈ సైడ్లో నడిస్తే రేపు వాళ్ళకి హిస్టరీ తెలియడం ఎట్లా మన యూత్ అనేది ఫ్యూచర్లో ఎటు దారిదీస్తుంది అన్నది నా ప్రశ్న సార్ మనకి మంచి తెలిసింది కాబట్టి మనం మిగతా వాళ్ళకి మంచి చెప్పాలి కరెక్ట్ మనకి మనం రెండు చూడగలిగాం కాబట్టి మనం అది మిగతా వాళ్ళకి చెప్పాలి నా నమ్మకం దృఢమైన నమ్మకం ఏంటంటే ఈ రోజుకు కూడా దేశంలో ఉండే ప్రజలలో యువతలో దేశభక్తి ఉంది దేశభక్తి లేకపోతే క్రికెట్ మ్యాచ్లో ఇండియా గెలిచిన తర్వాత అన్ని త్రివర్ణ పతాకాలు తీసుకుని రోడ్ల మీదకి ప్రజలు రారు దేశభక్తి ఉంది దానిని సక్రమ మార్గంలో ఛానలైజ్ చేసేటువంటి పని మనం చేయాలి దేశభక్తి ఉంది సగటు భారతీయుల్లో జనగణమన విన్నప్పుడు లేచి నిల్చుంటాడు ల్యాన్స్ నాయక్ హనుమంతప్ప చనిపోయిన అతను మంచులో ఉండి అతను చావు బ్రతుకుల్లో కొట్టాడుతున్నప్పుడు దేశమంతా కూడా ప్రార్థనలు చేశారు 
కుర్రవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ముసలివాళ్ళు ముతకవాళ్ళు తెలుగు తమిళ కన్నడ మలయాళం తేడా లేకుండా అందరం మనం పూజ చేశాం కార్గిల్ యుద్ధం జరిగినప్పుడు ట్యాంక్ బండులో ఒక రెండు కిలోమీటర్ల పొడవైనటువంటి తెల్ల కాగితం పెడితే తెల్లటి పేపర్ని పెడితే ఇరవై రోజుల్లో ఒక ఇంచి ఖాళీ లేకుండా ప్రజలు మన సైనికులకు అనుకూలంగా సంతకం చేశారు ప్రజల్లో దేశభక్తి ఉంది ఛానలైజ్ చేసి కేవలము పాల పొంగులాగా వచ్చి ఆరిపోయే దేశభక్తిని శాశ్వతంగా ఉండేలాగా మనం ఏం చేయగలము దాని గురించి మనం ఆలోచించి మనము రోజులో ఒక గంట చిన్న చిన్న పనుల ద్వారా నేను గుడికి వెళ్తాను గుడిలో ఉన్నటువంటి పది మంది పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి ఒక మంచి కథ చెప్తాను కష్టపడక్కర్లు దీన్ని చాలా మీరు మూడు వందల అరవై ఐదు కథలు నేర్చుకుంటే చాలు మూడు వందల అరవై అరవై ఐదు రోజులు మూడు వందల అరవై ఐదు కథలు చెప్పొచ్చు చిన్న పని నేనున్నటువంటి ఏరియాలో ఒక వెనకబడిన బస్తీ ఉంది పిల్లలకి నేను పాఠం చెప్తాను పాఠం చెప్తూ వాడికి దేశ చరిత్ర కూడా చెప్తాను మంచి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను చిన్న చిన్న స్థాయిలో మనం చేయగలిగినటువంటి ప్రయత్నం ఈ రకమైనటువంటి చిన్న చిన్న పనుల ద్వారానే ఈ దేశంలో శక్తి వస్తుంది నేను ప్రారంభించినటువంటి నేను పది మందికి నేర్పుతాను అయితే సార్ ఈరోజు భారత్ దివస్ లేదా షహీద్ దివస్ ఈ అమరుల్ని మనం గుర్తు గుర్తు చేసుకుంటూ ఒక చర్చను నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ వరకు ఇప్పుడు సావర్కర్ అనగానే ఆర్ఎస్ఎస్ అనో లేకపోతే ఒక నాయకుడి పేరు చెప్పగానే ఆ నాయకుడి భావజాలము పార్టీకి అనుసంధానిస్తూ మాట్లాడుతున్న సందర్భాలే ఎక్కువ అవుతున్న సందర్భం ఇది నిజంగా వారి నుంచి ఆ మహనీయుల నుంచి స్ఫూర్తి పొం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళని వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన కార్యక్రమాల ద్వారా స్ఫూర్తిని తీసుకోవాలా లేకపోతే వారు ఏ ఐడియాలజీతో వెళ్ళారో దాన్ని చూడాలా రెండింటి నుంచి తీసుకోవాలి సావర్కర్ని కమ్యూనిస్టులు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైకి ముందు విమర్శించిన దాఖలాలు లేవు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైకి ముందు కమ్యూనిస్టులు ఎవ్వరు కూడా సావర్కరు హిందుత్వవాది ఫలానా అది ఇది అని మాట్లాడినటువంటి దాఖలా లేదు సాహి వాళ్ళ సాహిత్యంలో కూడా లేదు ఎనభై తరువాతనే సావర్కర్లోని దుర్గుణాలను వాళ్ళు వెతకడం మొదలుపెట్టారు భగత్ సింగ్ కమ్యూనిస్టు కాడు ఇప్పుడు వచ్చిన చర్చ మొదటి నుంచి లేదు భగత్ సింగ్ భగత్ సింగ్ దేశం కోసం పనిచేశారు లోకమాన్య బాలగంగాధర్ తెలుగు దేశం కోసం పనిచేశారు కాబట్టి ఇవి ఇప్పుడు వచ్చినవి ఈ రకమైనటువంటి ఆలోచనలు ఇప్పుడు వచ్చినాయి ఇవి ఎక్కువ కాలం కాదా అనే ఒక ప్రశ్నను ఇప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ అయినా కమ్యూనిస్ట్ అయినంత మాత్రాన ఆయన వదిలేయాలి ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు కూడా ఉంటాయి భగత్ సింగ్ కమ్యూనిస్ట్ అయినంత మాత్రాన దేశభక్తుడు కాకపోదు కరెక్ట్ ఒకవేళ ఆయన కమ్యూనిస్ట్ అని అనుకున్నప్పటికీ ఆయన నాకు ఆదర్శం పది మందో ఇరవై మందో పేర్లు చెప్పాడు అందులో పదవ పేరు లెనిన్ పేరు తొమ్మిది పేర్లు గురు గోవింద్ సింగ్తో ప్రారంభం అవుతాయి శివాజీతో ప్రారంభం అవుతాయి మాకు శివాజీ గురు గోవింద్ సింగ్ ఎవ్వరు కనపడరు కేవలం నాకు లెనిన్ మాత్రమే కనపడతాడు అనేటువంటి మరి కంటి జబ్బు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మనం ఏం చేయలేము నాకు కేవలం లెనిన్ మాత్రమే కనపడతాను లెనిన్తో పాటు మిగతా తొమ్మిది మందిని ఆయన పొగిడినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం మర్చిపోకూడదు ఈ సిద్ధాంతపు చట్టంలో బిగించి దేశభక్తిని కురిచేటటువంటి పద్ధతిని మనం దేశం మ మానేయాలి ఇది మధ్యలో వచ్చింది ఇది మధ్యలో పోతుంది ఎప్పుడైతే నిత్య జీవితంలో ఇంత నియమబద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం గడపగలమో మనని చూసి పది మంది తయారవుతారు ఎస్ మన జీవితం ఆదర్శవంతంగా ఉంటే మిగతా వాళ్ళు మన వైపు వస్తారు సిద్ధాంతము ఈ వాదనలు ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయి కొద్ది రోజులు వస్తాయి కొద్ది రోజుల తర్వాత లేవు ఏ కమ్యూనిస్ట్ అయినా కూడా ఎనభైకి ముందు కానీ డెబ్బైకి ముందు కానీ సావర్కర్ని విమర్శించినటువంటి సాహసం ఎవరు చేయలేదు ఇప్పుడు పన్నెండు ఏళ్ల వయసులో పద్నాలుగేళ్ల వయసులో భగత్ సింగ్ తన లైఫ్ పర్పస్ ఏంటి అని గుర్తించగలిగారు ఆయన నమ్మిన ఒక సిద్ధాంతాన్ని ఎప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మహాత్మా గాంధీ గారు మధ్యలో వదిలేశారు అది కానీ ఆయన నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని ఎప్పుడు బ్రే బ్రేక్ చేయకుండా అలానే కంటిన్యూ చేస్తూ వెళ్ళారు ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఇందాక దేశభక్తి అందరిలో ఉంది దాన్ని ఛానలైజ్ చేయాలి అని ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక జాబ్ తెచ్చుకోవాలి ఫ్యామిలీ ఇలా కాకుండా నా దేశం కోసం నాకు కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలని ఉంటుంది దాన్ని ఏ విధంగా ఛానలైజ్ చేయాలని అంటారు అంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఉద్యోగాన్ని మానేసేస్తేనే దేశభక్తి ఉద్యోగాన్ని మానేయడం అని కాదు అంటే ఉద్యోగాలు ఉద్యోగం చేయకూడదా అంటే నేను చేస్తున్న పనిని చక్కగా న్యాయబద్ధంగా న్యాయ మార్గంలో పది మందికి ఉపయోగపడే రూపంలో చేయగలిగితే అదే దేశభక్తి సార్ చివరిగా ఒక్క పాయింట్ చెప్పండి ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్ అనే మాటతోనే ఆయన ప్రస్థానం సాగింది చివరి సమయంలో కూడా ఉరి కొయ్య మీ ఎక్కుతున్న సందర్భంలో కూడా ఆయన ఇంకులాబ్ జిందాబాద్ అన్నారండి విప్లవం వర్ధిల్లాలి ఏ విప్లవం ఇప్పుడు కావాలి ఈ యువతకి ఏది విప్లవంగా మారాలి ఏది విప్లవంగా మారాలి మందు పాత్రలు పెట్టి పేల్చడం విప్లవమా ఆ విప్లవమా మనమే చెప్పాలి మందు పాత్రలు పెట్టి పేల్చడం విప్లవమా మత కల్లోలాలు చేయటం విప్లవమా 
లేకపోతే ఈ దేశంలో ఇన్ని చదువుకుని విదేశాలకు వెళ్ళిపోయి అక్కడే ఉండిపోయి నా వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మాత్రమే ఆలోచించడం విప్లవమా నేను ఎంబీబీఎస్ చదువుకున్న తర్వాత రోగులకు సేవ చేయను నేను కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో మాత్రమే ఉంటాను నా నా డబ్బుల గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తాను ఎస్ అంటే నిజమైనటువంటి విప్లవం అనేది సమాజం కోసం పనిచేసే నిజమైన విప్లవం విప్లవం ఇంగ్లీష్లో రెవల్యూషన్ అంటారు రెవల్యూషన్లో ఆర్ తీసేస్తే ఎవల్యూషన్ ఎవల్యూషన్ అంటే గ్రాడ్యువల్ మార్పు సమాజంలో ఏ మార్పు అయినా కూడా గ్రాడ్యువల్గానే వస్తుంది ఒక్క రోజులో సమాజంలో మార్పు రాదు దానికోసం ప్రయత్నం చేసేవాడు జీవితం అంతా పనిచేయాలి జీవితాంతము తాను నమ్మిన పని కోసము ఎంతో కొంత సమయాన్ని కేటాయించి కేటాయించి మనసును కేటాయించి బుద్ధిని కేటాయించి పరిశ్రమ చేసి కష్టపడేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడు నిజమైనటువంటి దేశభక్తుడు వాడు చేసేదే నిజమైనటువంటి విప్లవం ఆ విప్లవాన్ని మనం చేయగలిగితే మనం విప్లవం సార్ నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా యంగ్స్టర్స్తో కొన్ని అంశాలు మాట్లాడారు వారి ప్రశ్నలకు కూడా మీరు సమాధానం చెప్పారు నిజంగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈరోజు ఒక స్ఫూర్తివంతమైన చర్చను ఈ చర్చలో మీరు పాల్గొన్నందుకు నిజంగా చాలా స్ఫూర్తిని మాలో నింపినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రకాశ్ దగ్గర రవర్ అండ్ యంగ్స్టర్స్ మీరందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ అందరికీ కూడా ఈ రోజు నుంచైనా ఒక ఒక మార్పు దిశగా మీరు ఆల్రెడీ ఒక పంథాలో వెళుతూ ఉన్నారు ఒక స్ఫూర్తివంతమైన దిశగానే మీరు అడుగులు వేస్తున్నట్టుగా మీ మాటలోనే అర్థమవుతుంది ఇంకా స్ఫూర్తివంతంగా ఇంకొంతమందిని ప్రభావితం చేసే విధంగా మీరు ముందుకు సాగాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం సో చూసారు కదా ఇది భారత్ దివస్ సందర్భంగా ఈరోజు ఒక ప్రత్యేక చర్చను మీరు వీక్షించారు కదా భగత్ సింగ్ రాజ్గురు సుఖ్దేవ్ వారు ముగ్గురు కూడా వారి జీవితాన్ని ఈ దేశం కోసమే అర్పించారు ఈ దేశం కోసం మనమేం చేస్తున్నామన్న ఒక ప్రశ్నను నిరంతరం వేసుకుంటే ఖచ్చితంగా వారి ఆత్మకు శాంతి కలుగుతుంది వారి స్ఫూర్తిని కొనసాగించిన వారిమవుతాం చూస్తున్నాం నుండి భారత్ టుడే దేశం కోసం ధర్మం కోసం